వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ నా పేరు సాకేత్ పటేల్ సో నేను మీ సీడ్స్ని రేపు నేను పోస్ట్ చేయబోతున్నాను వాళ్ళ స్టాంప్స్ తీసుకొచ్చుకున్నాను సో ఇంట్లో వాటి అన్నిటిని అతకబెట్టేసేసి రేపు పోస్ట్ చేయబోతున్నాను సో మీరు అందరూ రెడీగా ఉండండి రిసీవ్ చేసుకోవడానికి సో ఆ లోపు నేర్చుకుందాం అనుకున్నాను కదా సో ఇది సెకండ్ వీడియో గీ సీడ్స్ గివ్ అవే నుంచి అండ్ అగైన్ ఐ ఆమ్ సారీ ఫర్ ది బ్యాక్గ్రౌండ్ డిస్టర్బెన్స్ అండి అంటే చుట్టుపక్కల అపార్ట్మెంట్స్లలో కదా సో అందులో అక్కడ అందరు ఆడుకుంటున్నారు సో అందుకే సారీ ఫర్ ది డిస్టర్బెన్స్ కానీ ఇది ఇదిగోండి ఇవేమో బీరకాయ సీడ్స్ బీరకాయ సీడ్స్ ఇలా బ్లాక్గా ఉంటాయి ఇవి సోరకాయ సోరకాయ వైట్గా ఉంటాయి ఇవి బ్లాక్గా ఉంటాయి నేను చెప్పాను కదా నేను మీకు ఏ సీడ్స్ని అయితే పంపించానో వాటిని నేను పెట్టుతున్నాను మళ్ళీ అని ఓకేనా సో లెట్స్ గెట్స్ స్టార్టెడ్ ఇది నేను ఇట్ సైడ్ నాకు ఇటు కార్నర్ ప్లేస్ మిర్చిస్ పెట్టిన దగ్గర ఇటు కార్నర్కి నేను వేసుకుంటున్నాను ఇటు వేసుకొని పైనకి ఎక్కిద్దాం అన్నట్టుగా నేను అక్కడ అది కట్టుకున్నాను సో ఫస్ట్ అవి ఎక్కే వరకు అయితే చూద్దాం ఎక్కినాక ఫర్దర్గా అటు దాని పైనకి ఎక్కిద్దామా లేదంటే ఇట్ సైడ్ పంపిద్దామా అనేది ఆలోచిస్తాను సో లే ఇప్పటికైతే వీటిని ఎలా పెట్టడం అనేది నేను మొత్తం చెప్తాను నేను మీకు సో చూడండి మీరు ఎప్పుడైనా పెట్టుకునేటప్పుడు సాయిల్ పాతది అయ్యి ఉంటే మాత్రం దానిలో కోకోపీట్ కాంపోస్ట్ వేసుకొని రెడీగా పెట్టుకోవాలి లేదు మీరు ఆల్రెడీ యూజ్ చేస్తున్న సాయిలే అంటే మాత్రం ఇదిగోండి దీనిలో ఇది కొంచెం లూజ్గా చేయాలి మొత్తం చూడండి మట్టి పదనగా ఉన్నాను నేను ఇవాళ వాటరింగ్ కూడా చేయలేదు అంటే వర్షాలు పడుతున్నాయి చూడండి అందుకే ఇదిగోండి సో ఇదంతా కా ఇలా లూజ్గా చేసుకోవాలి మట్టిని మొత్తం నెక్స్ట్ నేను బీరకాయలు ఆల్రెడీ పెట్టుకున్నాను కాబట్టి నేను ఎక్కువ పెట్టుకుంటలేను సూరకాయలు ఎక్కువ పెట్టుకుంటున్నాను ఇవి ఒక ఎయిట్ అనుకుంటా అవి బీరకాయలు ఒక సిక్స్ పెడుతున్నాను సో ఎందుకు ప్రతిసారి పెట్టినప్పుడు నేను మీకు సీట్స్ సిక్స్ సిక్స్ పంపించానండి ప్రతిది సీట్స్ అడిగిన వాళ్ళకి సో మీరు పెట్టుకునేటప్పుడు అన్నీ పెట్టుకోండి కొన్ని దాచుకొని అవి పెట్టుకోవడం అవసరం లేదు నేను పంపించిన పాదుల గింజలు మాత్రం కంపల్సరిగా అన్నీ పెట్టుకోండి ఓకేనా సో ఇది వీటిని అన్నిటినీ మీరు కంపల్సరిగా పెట్టుకుంటే పాలినేషన్ అనేది మనకి ఈజీగా జరుగుతుంది ఓకేనా సో చూడండి ఇప్పుడు మనకు తక్కువ ప్లేస్ ఉన్నా కూడా చాలు ఎందుకంటే చెట్టు అనేది మనకు పైనికి పోతుంది కాబట్టి ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు ఇవి నేను ఇంత ప్లేస్లోనే ఇవి పెడుతున్నా చూడండి సో ఫస్ట్ బీరకాయ పెట్టుకుంటున్నా పెట్టేటప్పుడు ఇవ్వండి ఇక్కడ ముక్కులా ఉన్న చూడండి పైనికి కొంచెంగా చూడండి ఇది దీన్ని పైనికి అని పెట్టాలి నెక్స్ట్ ఇది కిందికి ఇట్లా రౌండ్గా ఉన్నది కిందికి పెట్టాలి మీరు నార్మల్గా ఇట్లా పెట్టినా కూడా ఏం కాదు కానీ దానికి ఈజీగా ఉంటుంది అన్నట్టు బయటికి స్ప్రౌట్ కావడానికి ఇవ్వండి ఇలా కొంచెం ఉన్న సైడ్ పైనకి ఉండాలి ఇది కిందికి ఉండాలి ఇవ్వండి ఇలా డ్రాప్లా ఉంటుంది దీన్ని లోక పక్కకి ఇందులో లోపల పెట్టేసేయాలి కొంచెం నేను ఎప్పుడు చెప్పాను కదా సీడ్ని పెట్టేటప్పుడు మనము దానికి త్రీ టైమ్స్ లోతులోనే పెట్టాలి అంతకంటే ఎక్కువ లోతులో పెడితే పెరగవు చూడండి ఇంతే పెట్టేసేసి క్లోజ్ చేసే బీరకాయ పెట్టుకుంటున్నాను నేను ఫస్ట్ మీరు గట్టిగా ప్రెస్ చేయొద్దండి పెట్టిన ప్రతిసారి నేను మిర్చి దానిలో కొంచెం ఇలా ట్యాప్ చేశాను అంటు చూయించాను కానీ వీడియోలో చూస్తే మాత్రం నేను గట్టిగా ప్రెస్ చేసినట్టు కనబడ్డది సో ఎవరు కూడా ప్రెస్ చేసుకోకండి అది ఓన్లీ నార్మల్గా ఇలా ట్యాప్ చేశాను ఇలా నార్మల్గా అంటే అవి వర్షం నీళ్ళకి కానీ అలా బయటికి రాకుండా ఉండేటట్టుగా ట్యాప్ చేసుకోవాలి అంతే మరీ గట్టిగా ఒత్తితే కూడా అవి స్ప్రౌట్ రా స్ప్రౌట్ కావు అవి నెక్స్ట్ ఇవి సోరకాయ గింజలు ఇవ్వండి ఇక్కడ ఒకటి పెట్టేసి క్లోజ్ చేస్తున్నా సూరకాయ గింజలు బీరకాయల వాటి కంటే కొంచెం లేట్గా వస్తాయనుకుంటున్నాను నేను ఎందుకంటే లాస్ట్ టైం నేను ఒక మిస్టేక్ ఏం చేశానంటే నేను వీటిని సీడ్స్ని నానబెట్టి పెట్టాను నేను ఒక వీడియోలో చూసి నానబెట్టి పెట్టాను కానీ అది ఫెయిల్ అయింది వేరే వాళ్ళు నేను సీడ్స్ ఇచ్చిన వాళ్ళు మా తాతయ్య వాళ్ళు నార్మల్గా నానబెట్టకుండానే పెట్టేసిండ్రు వాళ్ళకి స్ప్రౌట్ అయ్యాయి సో నానబెట్టకుండా పెట్టండి ఇవైతే మాత్రం సో చూద్దాం 
ఈసారి నాకు తెలిసి స్ప్రౌట్ అవుతాయి అన్నీ అన్నీ కంపల్సరీగా స్ప్రౌట్ అవుతాయి ఎందుకంటే నేను ప్రతిసారి తెచ్చుకునే దగ్గరనే చెప్తున్నాను తె తెచ్చుకునే దగ్గర నుంచే తెచ్చాను మళ్ళీ అందుకే ఈసారి కూడా అక్కడ నుంచే తెచ్చుకున్నాను లాస్ట్ టైం పెట్టుకున్నాను కూడా సో వీటన్నిటిని ఇలా కొంచెం కొంచెం డిస్టెన్స్ ఇచ్చుకుంటూ అక్కడొకటి అక్కడొకటి పెట్టుకుంటున్నాను వీటికి మీరు సపోజ్ ఒకవేళ చిన్న పాట్లో పెట్టుకునేది ఉంటే ఒక్క దానిలో టూ ఫోర్ పెట్టుకోవాలి మినిమం సైజు ఒక సిక్స్ ఇంటూ సిక్స్ సైజ్ పాట్ అని ఉండాలి వీటికి మినిమం సైజ్ ఓకేనా మీరు ఆ పాట్ సైజ్ని బట్టి వీటిని పెట్టుకోవాలి అంతే అన్నిటిని పెట్టుకొని ఒకసారి ఇలా నార్మల్గా ట్యాప్ చేస్తున్నాను ఇలా ట్యాప్ చేయాలి అంతే అంటే కొంచెం ఇలా అది ఫిక్స్ అయిపోతుంది అనమాట నెక్స్ట్ వాటరింగ్ ఇప్పుడు మట్టి పదనగా ఉన్నది కదా వాటరింగ్ ఏం అవసరం లేదు అని అనుకుంటారు కొందరు కానీ కంపల్సరీ మనం చెట్టు పెట్టిన తర్వాతనైనా విత్తనం పెట్టిన తర్వాతనైనా వాటరింగ్ కంపల్సరీ చేయాలి ఓకేనా నార్మల్ ఇది స్ప్రింక్లింగ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఎందుకంటే వర్షాలు పడుతున్నాయి నేను వాటర్ చేయడానికి కూడా అవసరం లేదు కానీ పెట్టిన తర్వాత ఒకసారి పోయాలన్నట్టుగా పోస్తున్నాను నేను నేలలో కాబట్టి ఇలా కొంచెం ఎక్కువైనా కూడా పర్వాలేదు కానీ కుండీలలో పెట్టుకునే వాళ్ళు మాత్రం ఎక్కువ కాకుండా చూసుకోండి మీకు అవి డ్రైనేజ్ హోల్స్ ఉన్నా కూడా ఎందుకైనా మంచిది ఓకేనా ఇదిగోండి మీరు చూడండి అండి ఇలా వాటర్ పోసేసుకోవాలి లైట్గా స్ప్రింకిల్ చేసేసుకోండి చూడండి నేను ఎక్కడ వరకు అయితే పోసుకున్నానో అక్కడ వరకు ఇలా స్ప్రింకిల్ చేసేసుకుంటే అయిపోతుంది నేను నెక్స్ట్ టమాటో గురించి ఉన్న కందికాయల గురించి చెప్తానండి నేనైతే ఏమనుకుంటున్నాను అంటే టూ టూ సీడ్స్ చెప్పుకుంటూ తొందరగా చెప్పేస్తే అయిపోతుంది కదా సో వాటి గ్రోత్ వచ్చాక వాటిని ఎలా ఏం చేయాలి వాటి పెస్ట్స్ ఏంటివో అని చెప్దాం అనుకుంటున్నాను సో మీకు అది ఓకేనా అనేది మీరు నాకు కామెంట్స్లో చెప్పండి ఓకే అండి వాటర్ని స్ప్రింకిల్ చేసేసాను సో నెక్స్ట్ నేను చేసుకున్నాను అన్నాను కదా దారంతోనే ఇలా కట్టుకున్నానండి ఇట్ సైడ్ ఇది బట్టలు ఎండేసేది అండము సో ఇట్ సైడ్ కార్నర్కి ఏం ఎండేయర్లే అన్నట్టుగా ఇక్కడ దీని ఈ దీని నుంచి తీసుకొని అటు కట్టాను సో ఇప్పుడు ఫర్దర్గా పెరిగినాక వీటిని ఇంకా ఇటు నుంచి ఇలానే ఎక్కియాలా లేదంటే పైనకి ఎక్కియాలా అనేది ఆలోచించి సో పెడతాను చూడండి ఇవైతే ఇప్పటికీ బీరకాయ సోరకాయ విత్తనాలు వేసాను నెక్స్ట్ ఫ్రెండ్స్ నేను సోరకాయ పెట్టుకుంటే రాలేదన్నాను కదా సో దానికి ఏం పెస్ట్ వచ్చాయనేటి నేను చూపించలేను నార్మల్గా బోత్ ఒకటే లాగా ఉంటాయండి దాదాపు సోరకాయ ఉన్న బీరకాయ సో ఇదిగోండి ఇది బీరకాయ చెట్టు అండి నేను ఆల్రెడీ రోనిక్ అని పెట్టుకున్నాను రోనికి సో ఇది బీరకాయ చెట్టు ఇంత పైన వరకు పెరిగింది సో దీనిలో ఏమైందంటే ఇక్కడ చెట్టు అంత ఇంకా పెద్దగా ఉండే కట్ చేయించాము నీడ వచ్చేట వాళ్ళకి ఇదిగోండి ఇలా అయిపోయింది దీని మీద మొత్తం మచ్చలు మచ్చలు వచ్చేసి ఇలా అయిపోయినాయి ఆకులు సో ఇది సన్లైట్ లేకపోవడం వల్ల ఇలా అయిపోయినాయి ఇవి నెక్స్ట్ ఇంకా వీటికి వచ్చే పెస్ట్ ఏంటిది అని అంటే అవి తెల్ల పురుగులు వస్తాయని చూడండి మిల్లి బక్స్ అంటారు వాటిని తెల్ల పురుగులు అవి వస్తాయి మీరు ఎప్పటికప్పుడు చూసేసుకొని చేయితో నలిపేయడము లేదంటే తీసి వాటర్ వేసి బయట పడేయడం చేయండి ఇది బాగుంట అది మీకు అది మీ ఇష్టం నెక్స్ట్ ఇలా లీఫ్ కట్టర్స్ అని వస్తాయి అవి ఇలా వచ్చేసి కట్ చేసుకొని వెళ్ళిపోతాయి దీనివల్ల మనకి ఎట్లాంటి ప్రాబ్లం ఉండదు సో దీన్ని మీరు నెగ్లెక్ట్ చేయొచ్చు అలాగే ఇవి పురుగులు వచ్చేసేసి టమాటా చెట్ల మీద కూడా ఇలా ఒక దారం లాగా ఇలా గీతలు గీసిపోతుంటాయి వీటి వల్ల కూడా మీకు ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు సన్లైట్ మస్ట్ అండి సన్లైట్ ఎంత బాగా తగులుతే అంత మంచిది సన్లైట్ నెక్స్ట్ వాటరింగ్ చూసుకొని చేయాలి ఏ చెట్టు అయినా కూడా ఓవర్ వాటరింగ్ అయిపోతే మురిగిపోతాయి సో ఇదండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టు అయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి వాళ్ళు అయితే థ్యాంక్